Das hier bin ich, Marius. Eigentlich liebe ich den Fußball. Eigentlich. Doch Bilder wie diese sieht man immer öfter. Der Fußballplatz wird häufig zum Tatort. Dabei im Fokus der Aggression die Schiedsrichter. Wohl ein Grund, weshalb in den letzten Jahren immer weniger Schiris pfeifen möchten. Ich frage mich, warum tut man sich das überhaupt noch an? Das will ich in den nächsten Tagen herausfinden und dabei die Perspektive wechseln. Heute bin ich mal wieder auf dem Platz, will meine alten Mannschaftskollegen treffen. Seit ich vier Jahre alt bin, spiele ich im Verein Fußball. Zuletzt in Darmstadt. Für mich gab und gibt es nichts Schöneres. Vor zwei Jahren dann das unerwartete Ende. Eine schlimme Verletzung an der Leiste zwingt mich dazu, mit dem Fußballspielen aufzuhören. Deswegen reizt es unfassbar, jetzt hier auf dem Schauplatz zu stehen und nicht, nicht kicken zu können. Tut echt weh. Aber vielleicht als Schiri dann nicht. <lacht> vielleicht geht das noch. Mal sehen. Schiri zu sein, das hätte ich mir früher nie vorstellen können. Für mich waren Schiedsrichter eher die, auf die man wütend war. Das wissen auch meine früheren Mitspieler nur zu gut. Ich habe das schon relativ aggressiv und offensiv gegenüber Schiedsrichtern. War zumindest nicht ruhig. Auch, ja, sehr provozierend. Also nicht aggressiv. Aggressiv würde ich jetzt nicht sagen, aber du hast schon immer sehr provoziert. Aber wie ambivalent halt als Privatperson komplett anders. Also der hat den Fußballplatz betreten und dann auf einmal war es ein anderer Mensch. So. Ich persönlich würde es nicht machen wollen. Es ist, ja, das ist undankbar. Es ist undankbar. Ja? Ja, wird mir dann vielleicht auch so ergeben. Ich bin sehr gespannt, was du erzählst. Dafür. Trotzdem will ich es ausprobieren. Heute besuche ich einen Neulingslehrgang in Offenbach. Bin spät dran. Das ist ein Punkt. Tja, da bleibt wohl nur noch der Platz in der Bar. Das hier ist Günther, Spitzname Günni. Er ist Chef der Schiedsrichtervereinigung. Sechs Präsenztreffen gibt es bis zur Prüfung. Dazu noch eigenverantwortlich zu Hause lernen. Gar nicht mal so ohne. Also ihr werdet nicht ins kalte Wasser geschmissen, wie es früher so war, sondern ihr werdet bekleidet. Und insofern, was mich jetzt interessieren würde, mal ganz kurz den Namen, für welchen Verein, wo ihr herkommt und was so der Antrieb war, warum ich oder ihr Schiedsrichter werden wollt. Äh, ich bin der Jonathan, ja. ich spiele momentan bei der Spielvereinigung 03 Neusenburg in der BU. Ja, ja. Und habe mich von vielen Freunden inspirieren lassen, die auch Schiedsrichter sind. Ja. Und deswegen heute mich hier bewerben. Ja, ich bin der Felix, ich bin 13 Jahre alt. Ich möchte Schiedsrichter werden, da ich das mein Ausbau Schiedsrichter ist. Ich denke mal, besser als ein Oberbester allemal, das, das wirst du hinkriegen, ja. <lacht> Mit seiner lockeren Art macht Günther uns den Einstieg leicht. Dann bin ich an der Reihe. Ich war ehrlich gesagt immer einer der Ersten, der bei den Schiedsrichtern und Schiedsrichtern war und sich beschwert hat. Ähm, und einige, einige Sachen auch nicht wirklich nachvollziehen konnte. Und so jetzt in der Nachbetrachtung habe ich mich ganz oft gefragt, warum sich das Menschen noch antun. Ich persönlich kann es mir bisher noch nicht erklären, aber deswegen bin ich hier, um diesen Neulingslehrgang zu machen. Und vielleicht weiß ich ähm, nach diesem Neulingslehrgang mehr und bin da ein bisschen schlauer. Denke schon. Ja, ich wünsche dir auch viel Spaß. Ja, und mal gucken, wie gesagt, du wirst überrascht sein. Ich habe es kurz mal angedeutet. So mancher, der denkt auch höher gespielt zu haben, auch ich habe die Weisheit, ich weiß, wie Fußball ist, der wird hier überrascht werden, welche Regelauslegungen es gibt. Davon hat er noch nie was gehört. Das werde ich in den nächsten Tagen tatsächlich noch erleben. Doch davor geht es erstmal um die Basics. Wir vertreten Regeln. Und da erwarte ich von jedem eine absolute Ehrlichkeit. Auch die Ehrlichkeit betreffend in der Spielleitung. Ehrlichkeit ist mit einer der wichtigsten Grundvoraussetzungen für das Schiedsrichterwesen. Nach der Einführung bekommen wir Lehrmaterial und ein Mäppchen, in dem alles Wichtige drin ist. Vor allem gelbe und rote Karten und natürlich die Pfeifen. Jetzt ist Mehmet an der Reihe. Wie viele Fußballregeln gibt es? Wer kann mir sagen? Tu die gelbe und rote Karte raus. Du Arschloch. Was gibt's? Bei Beleidigung, egal wer es ist, immer rote Karte. Schützliche, das war doch niemals Tor, das war doch vor der, vor der Linie noch. Ist das schon geldwürdig? Ja. Nein. 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 
bei jeder kleinen Reklamation da Karten zu zeigen, das bringt auch nichts. Mehmet macht uns klar, dass dieses Ehrenamt Verantwortung bedeutet. Na klar, die Regeln zu beherrschen ist das A und O. Aber auch das Auftreten vor und nach dem Spiel und auch die Art, wie man mit den Spielern auf dem Platz spricht, all das gehört dazu. Kurz vor dem Ende wird es nochmal offiziell. Die Prüfungsanmeldung wartet. Ohne Angst. Ohne Angst. Ohne Angst. Ohne Angst. Ohne Angst. Äh, jetzt habe ich Druck. <lacht> Auch Marlene ist jetzt offiziell dabei. Sie ist eine von nur vier Frauen. Fußball macht mir mega Spaß und dann habe ich halt gesehen, dass eben Schiedsrichtermangel herrscht und dass sie wirklich händeringend nach Leuten suchen. Und dann habe ich mir halt gedacht, warum nicht? Wochenends habe ich vormittags vor allem mega viel Zeit und dann kann ich meine Zeit auch sinnvoll nutzen. Genau solche Menschen sucht der DFB. Im letzten Jahr gab es zwar einen leichten Anstieg, doch die Statistik ist ernüchternd. 2008 gab es in Deutschland noch ca. 80.000 Schiris. Heute sind es nur noch rund 53.000. Deshalb müssen Spiele teilweise abgesagt werden, auch in Offenbach. Dabei können laut Günther vor allem Integration ein Teil der Lösung sein. Ohne unsere ausländischen Mitbürger, die hier wohnen, ja, die keine Deutschen sind, wäre der Fußball hier. Ich glaube, es wird gar keiner mehr stattfinden. Wir brauchen die. Wir brauchen die im Schiedsrichterwesen, wir brauchen die in den Vereinen. Ja? Und das ist Integrationsarbeit, auch bei den Schiedsrichtern. Ja? Das ist Integrationsarbeit, die riesen Spaß macht. Dass es überhaupt zu so einem großen Schirischwund gekommen ist, sei ein gesamtgesellschaftliches Problem. Respektpersonen wie Polizisten oder Sanitäter bekämen einfach nicht mehr die Wertschätzung, die sie verdienten. Das Gleiche gelte für Schiedsrichter. Wir als Schiedsrichter verlieren hier und da natürlich auch mal einen, der ein solches negatives Erlebnis halt mitmachen musste, insbesondere wenn er körperlich angegriffen wurde, der dann sagt, nee, das tue ich mir nicht mehr an für 30 Euro an dem Sonntag und mich kostet ja auch noch meine Zeit, ja, da geht ja ein Sonntag drauf, sind nicht mit den 30 Euro getan, aber ich bin da zuversichtlich und nochmal, es ist ein ganz geschwinden geringer Teil, denn es ist halt das, was aber medial im Moment in Fokus steht, ja. Wird das Thema Gewalt gegen Schiedsrichter wirklich nur größer gemacht, als es ist? Ich treffe die 18-jährige Schiedsrichterin Jennifer vor ihrem Spiel in Frankfurt. Sie sieht das ganz anders. Ja, ich habe eigentlich ziemlich oft und vor allem am Anfang überlegt, dass ich ähm, das nicht mehr weitermache, das Hobby. Ich habe auch von Freunden gehört, dass sie deswegen Fußball aufgehört haben, weil das eben immer schlimmer wurde. Gibt es auch Momente, ähm, die du erlebt hast als Schiedsrichterin, die dich fassungslos machen? Bei einem Spiel wurde mir vor dem Spiel... Ähm, von einem Trainer gesagt, dass diese Mannschaft keine Frauen akzeptiert, weil das deren Kultur nicht wirklich zulässt. Und das war natürlich ziemlich hart. Und äh, dann hatte ich mir gedacht, ja, wie wird das? Aber dieses Spiel ist dann auch mit zwei roten Karten ausgegangen, wegen Gewalt und äh, ja. Ziemlich krass und kein Einzelfall. Laut DFB gab es in der vorletzten Saison knapp 2400 Übergriffe auf Schiedsrichter. Insgesamt 911 Spiele endeten sogar mit dem Spielabbruch. Zwar klingt die Zahl bei mehr als einer Million absolvierten Spiele niedrig, doch der Trend der letzten Jahre zeigt ganz klar nach oben. Wird Jennifer deshalb heute härter durchgreifen? Die SG Bornheim spielt im Pokalfinale gegen Frankfurt Oberrat. Ist jetzt alles geklärt? Alles geklärt, ja. Alles kontrolliert. Mit dabei sind heute auch ihre Assistentinnen Maria und Anke. Alle da? Auf geht's! Jennifer greift hart durch. Ruhig jetzt, beim nächsten Mal gibt's Geld. Ruhe. Ich will das nicht mehr hören. Ich entscheide. Ich entscheide. Ruhig jetzt. Boah, hier geht's ganz schön zur Sache. Das war viel zu doll. Und dafür muss sie sich einiges anhören. Im 
entspannt heißt man so, dass man sich abspricht nonverbal. Aber und Sie ich, sehen doch, das ist ein ganz klarer Nein, war es nicht. Es Freundin. war nicht genug. Akzeptieren Sie es Soll oder? Ich sagen, die Geldwaffe? Hey? Ruhe! Ich will nichts mehr hören. Gleich bis zu zehn Minuten runter. Ja. Endlich Halbzeitpause. Die Stimmung ist geladen. Heimerin, da geht ein Drang noch mit drüber. Das ist das kein war nix. Das nee. ist kein Paul. Deswegen da habe ich dir auch klar meine äh, Tendenz zu so gezeigt. Es ist ein Unfall. Ich hab's auch so es ist einfach ein Unfall, kann passieren. Das war jetzt nicht so, dass die Torhüter von nee, das war eine weg Nee, das war eine Abwehrsituation von der Torhüterin, die dich dann immer hat. Ja. Auch in der zweiten Halbzeit bleibt es emotional. Echt krass, wie jede Entscheidung kommentiert wird. Alle Augen hier sind auf Jennifer gerichtet. Egal wie sie pfeift, sie kann es niemandem recht machen. Als Spieler habe ich das nie so wirklich wahrgenommen. Am Ende gewinnt Bornheim. Ausgelassene Stimmung. Außer bei Jennifer, Maria und Anke. Ihr drei steht jetzt hier und habt eigentlich auch euer Finale gespielt, aber keiner jubelt euch so wirklich zu. Eigentlich auch irgendwo ein bisschen schade, oder? Ja, <lacht> das ist man gewohnt. Also. Wir sind am Ende einfach nur die äh, Neutralen, die das Ganze geleitet haben sozusagen. Für uns gibt es jetzt nicht wirklich was zu feiern, äh, irgendeinen Erfolg oder so. Das, äh, für uns ist einfach der Job, dass sich am Ende am besten keiner schlägt und so. Ja. Denn das könnte bei einem Herrenspiel schon mal passieren, meint Maria. Beim Herrenspiel wäre es dann nochmal anders. Also die haben dann auch wohl gegeben bei den Herren, das ist... Die würden auslasten. Das ist wie, als wäre es dein ganzes Leben plötzlich ein Spiel, deren Highlight äh, im Jahr sozusagen. Das kennt auch Kajo zu gut. Der 16-jährige Schiedsrichter ist ein richtiges Talent. Neben Jugendspielen pfeift er auch schon Spiele bei den Herren. Was man auch merkt dann, gegen Ende bei den Herren ist es immer noch mal krasser als am Anfang. Weil dann fehlt meistens auch die Kondition. Und äh, dann, dann gibt es häufiger Fouls und dann muss man auch aufpassen, dass es nicht so hoch schaukelt, dass dann irgendwann nur noch rote Karten gezeigt werden. Er weiß, wovon er spricht. Denn trotz seines Alters hat Kayo bereits viel als Schiedsrichter durchgemacht. Anfang 2023 rennt ein Vater bei einem Jugendpokalfinale auf ihn zu, macht eine Kopfabgeste und droht auch wörtlich damit, ihn zu köpfen. Das ist echt krass. Heute spricht er zum ersten Mal vor der Kamera darüber. Denn eines ist ihm wichtig. Er will zeigen, dass er trotzdem weitermacht. Hast du dir denn jemals die Frage gestellt, ob du noch mal pfeifen möchtest? Äh, nee. Also die Frage war bei mir gar nicht im Kopf, sondern ich wollte direkt weiter pfeifen. Weil solche Leute, also der Vater will ja damit erreichen, dass ich aufhöre. Oder auch die Leute, die dann draußen stehen und irgendwelche blöden Kommentare abgeben. Und irgendwann, wenn da jeder aufhört nach so einer Aktion, also ja, auch nach einer Beleidigung. Da hat man keine Schiedsrichter mehr und dann läuft der Amateurfußball nicht mehr. Und deswegen ist meine Leidenschaft, will ich weitermachen. Also kam mir gar nicht in den Sinn, die Frage. Hm. Kajo liebt sein Hobby. Das merke ich direkt. Dann entscheidet viel schneller, teamfähiger, weil man auch als Assistent dann unterwegs ist. Ähm, mir macht Spaß, dann auf dem Platz mit den, mit den Spielern zu reden. Schiedsrichter bekommen je nach Liga eine kleine Aufwandsentschädigung, meistens um die 30 bis 50 Euro. Und sie dürfen kostenlos zu Bundesliga spielen. Irgendwas daran scheint ja Spaß zu machen. Kajos Aussagen motivieren mich, beim Neulingslehrgang am Ball zu bleiben und mich im Anschluss auf die Prüfung vorzubereiten. Gelernt wird mit Multiple-Choice-Fragen, quasi wie beim Führerschein. Und was soll ich sagen? Die Fragen sind echt schwerer, als ich dachte. Eine Mannschaft will den Freistoß in der eigenen Hälfte schnell ausführen. Der Schiedsrichter will aber den zuvor faul spielenden Spieler verwarnen. Hm. Wieder falsch. Ich quäle mich durch Dutzende Fragen und muss ehrlich zugeben, ich habe das total unterschätzt. Es gibt so viele Fragen, von denen ich noch nie gehört habe. Auf dem Spielfeld dachte ich immer, ich weiß vieles besser. Aber gerade merke ich, ich weiß kaum etwas. Ob das bei der Prüfung gut geht? Einer, der die Regeln kennt und damit sogar zum Social Media Star wurde, ist Pascal Martin. Besser bekannt als Qualle. 
Auf TikTok und Instagram folgen ihm Hunderttausende. In seinen Videos geht es um den Cherry job Teilweise auch ziemlich skurril. Wie hier, als er mit einer Portion Pommes in der Hand ein Jugendspiel pfeift. Bei seinen jungen Fans kommt das allerdings gut an. Qualle leitet heute einen Workshop in Münsterland. Seine selbsternannte Mission, für Respekt gegenüber Schiedsrichtern zu werben. Da wurde ein 50er Schiedsrichter am Hals gefasst und hat der Vater teil, dann zu ihm gesagt, ich möchte jetzt am liebsten köpfen. Was hat man in diesem Moment? Ist man wirklich oder... Angst. Angst! Sag das doch mal bitte! Man hat Angst! Und auch Qualle, auch äh, geliebter Schiedsrichter Qualle, der schon so viele Spiele gesucht hat, hat bis heute, wenn er auf den Platz drauf geht, immer noch Angst. Er erklärt, was man als Schiri beachten muss. Zum Beispiel, wie zeigt ein Linienrichter ein Foul an? Auch ich soll mich daran beteiligen. Sag mal hier, nein, normalerweise müsste man. Ja! Ja, ich wusste! Das ist ein nach dem Workshop wird Qualle noch ein Jugendspiel des Heimatvereins pfeifen. Rund 300 Zuschauer werden erwartet. Offiziell ist er gar kein Schirr mehr. Zumindest nicht im Verband. Er hat sich abgemeldet. Inzwischen organisiert er Freundschaftsspiele und Workshops. Damit verdient der Influencer sein Geld. 10 Euro kostet die Teilnahme an dem Kurs heute. Fast 50 Euro ein Pulli an seinem Merchstand. Es gibt Schiedsrichter, die das kritisch sehen. Und, Palle, bist du aufgeregt jetzt? Ich? Ich bin nie aufgeregt. Frag mich das Namen, spiel nochmal, das vielleicht bin ich da aufgeregter. Wenn die Autogrammstunde und so kommt. Aber echt ist alles super, ja. Autogrammstunde ist dann aufregender praktisch als. Nein, also. Eigentlich bin ich, ich mittlerweile bin ich da echt sehr gut reingewachsen, ne? dass ich das alles sehr gut kann. Also von daher ist eigentlich alles super. Was ist dir jetzt am wichtigsten gleich, wenn du da rausgehst? Dass die Leute fair sind heute. Mhm. Das wird auf jeden Fall hier heute im Vordergrund sein. Kurze Frage, kannst du mir mal ganz kurz helfen, was zu machen? Ja, klar. Ich meine, wir wollen ja auch authentisch hier rüberkommen, ne? Ja. Passt das ja. so? Ja, ist alles super. Was ist das eigentlich? Das ist äh, hier zum Piepen. Drück mal drauf, Jungs. Sehr gut, da geht man in die Luft. Okay. Sehr gut. Ja. Dankeschön. Durch den Empfänger können die Linienrichter dem Schiedsrichter Signale geben. Eigentlich Technik für Profis. Für die Kinder beeindruckend. Von Pascal, Walle, Martin. Auf dem Platz ist hier heute vor allem Qualle der Star. Ich glaube, er weiß das. Trotzdem, oder vielleicht auch deswegen, pfeift er nicht immer nach Regelwerk. Zum Schluss schenkt er der Heimmannschaft noch einen Elfmeter. Natürlich alles festgehalten, mit den Handys für Social Media. Das kommt nicht bei jedem gut an. Einigen Schiedsrichtern geht das zu weit. Doch seine jungen Fans lieben ihn genau dafür. Das können wir machen, sehr gerne. Wirklich verrückt, was hier abgeht. Ich verstehe, dass das manch einer kritisch sieht. Aber es ist doch schön zu sehen, dass es jemand mal schafft, auch die ganz Jungen für den Shiri job zu begeistern. Eigentlich mangelt es also nicht an Nachwuchs. Doch was ist dann das Problem? Das frage ich Ronny Zimmermann. Er ist, wenn man so will, der wichtigste Mann im Amateurfußball. Als erster Vizepräsident beim DFB ist er unter anderem hauptverantwortlich für das Schiedsrichterwesen in Deutschland. Ist im Kern, glaube ich, auch gar nicht so das Problem, die, die Leute zu erreichen und Schiedsrichter Neulinge auszubilden, ist, glaube ich, nicht das Thema. Das Thema ist, diese Neulinge dann in den Betrieb zu kriegen und zu halten. Und da haben wir ja verschiedene Maßnahmen, wie beispielsweise dieses Patensystem, um den Einstieg gleichzeitig zu machen. Aber der Schlüssel, einen Schiedsrichter nach einem Jahr noch am, zum Pfeifen zu bewegen oder im System zu bleiben, den haben wir tatsächlich noch nicht gefunden. Und das ist die Challenge, dass eben der Ausgebildete dann tatsächlich dabei bleibt. Ja, ja. Zum Beispiel, indem er mehr Respekt auf dem Sportplatz erfährt. Ich glaube, ich glaub, dass Wertschätzung, Anerkennung für die Tätigkeit ein, ein, höheren, ein, höheres, ein höheres Erfolgsversprechen ist als 10 Euro mehr. Und was wird von Seiten der Verbände und des DFB gegen die Gewalt unternommen? 
Viele Schiris sind sauer. Die Strafen seien einfach zu lasch. Eine einheitliche Strafordnung gibt es nicht. Je nach Fußballverband variieren die verhängten Strafen oder Sperrzeiten der Sportgerichte. Also so, eine, so ein Strafmaß, zwei bis drei Jahre, ist da völlig, völlig in Ordnung. Da würde ich eher finden, dass noch eine Zusatzmaßnahme dazu gehört. Das wäre zum Beispiel wesentlich besser, wenn derjenige zwei Jahre kriegt und 15 Spiele pfeifen muss. Das heißt, wenn ein Perspektivwechsel. Genau, eine, eine Schiedsrichterausbildung ausbildung macht und dann selbst pfeift. Wenn der mal sieht, wie das so ist. Hm. Und warum setzen Sie das dann nicht um? Wir versuchen es ja. Aber ich kann es halt, ich kann's halt nicht, ich kann's halt bundesweit nicht umsetzen. Das, dazu müssen wir die, die Rechtsprechung dazu bringen, dass es solche Dinge aufgreift. Das wäre vor den Sportgerichten der Verbände sogar möglich. Nur angewendet wird es kaum. Zeigt ein Schiri nach einem Übergriff einen Spieler an, können die Fälle zusätzlich vor öffentlichen Gerichten landen. Jetzt heißt es erstmal volle Konzentration. Die Prüfung steht an. Heute müssen die Fragen sitzen. Mit mir sind auch die anderen ganz schön nervös. Wer gelernt hat ein bisschen und jetzt noch mal aufpasst und dann unten, der schafft das. Okay? Gut, dann gebe ich weiter. 30 Fragen, ganz klassisch mit Stift und Papier. Insgesamt haben wir knapp eine Stunde Zeit. Ich muss sagen, geschenkt wird einem die Prüfung nicht. Wer nicht gelernt hat, ist bei den meisten Fragen ziemlich aufgeschmissen. Auch als Fußballfan. Bevor wir die Ergebnisse der schriftlichen Prüfung bekommen, steht jetzt erstmal der Fitnesstest an. 20 Mal laufen wir von Strafraum zu Strafraum, jeweils in unter 20 Sekunden. Das ist echt machbar, selbst mit meiner Verletzung. Schafft! Also ich glaube, wer das nicht besteht, der sollte ehrlich gesagt auch nicht pfeifen. Dann endlich die Entscheidung. Habe ich es geschafft? Wer diese Lehrgang aufgenommen hat, das war unser Reporter, Marius. Ist er durchgekommen oder nicht durchgekommen? Ja, er ist durchgekommen. Er ist durchgekommen mit 55 Punkten. Oh. 55 von 60 Punkten. Gar nicht so schlecht. Auch Marlene ist jetzt Schiedsrichterin. Sie wurde sogar Zweitbeste im ganzen Jahrgang. Die Prüfung zu bestehen ist das eine. Aber ob ich es wirklich drauf habe, das erfahre ich jetzt. Denn heute ist es soweit. Ich pfeife mein erstes Herrenspiel als Schiedsrichter. Bevor es losgeht, stelle ich mich kurz bei den Mannschaften vor und frage nach den Trikotfarben. Jungs, darf ich ganz kurz euch nochmal unterbrechen? Dann möchte ich nochmal kurz ein, zwei Worte sagen. Ähm, ich äh, pfeife heute mein erstes Spiel. Mein Name ist Marius. Also ich versuche wirklich mein Bestes zu geben. Ich versuche äh, fair zu pfeifen und hoffe, dass ihr auch Spaß habt äh, und äh, dass wir dann ein faires Spiel erleben und äh, danach hier äh, alle zusammen so ein bisschen äh, ein Bierchen trinken können vielleicht, genau. An meiner Seite ist heute auch Emil. Er ist schon lange Sherry und will mich als Pate unterstützen. Jeder Neuling soll so am Anfang an die Hand genommen werden. Eine Stunde vor Spielbeginn checken wir nochmal das Spielfeld und die Netze. Heute spielt übrigens Sturm Darmstadt gegen Hellas Darmstadt. Beide Mannschaften haben unterschiedliche kulturelle Backgrounds. Das eine Team ist russisch geprägt, das andere griechisch. Grundsätzlich können Konflikte der Weltpolitik auch manchmal im Kleinen auf dem Sportplatz ausgetragen werden. Beim Aufwärmen noch ein letzter Check der Leiste. Hoffentlich wird sie halten. Letzte Kontrolle der Aufstellung. Unter dem kritischen Blick von Emil. Den Ball, der Ball liegt hinter dir, den kannst du auch direkt mitnehmen. Auch immer wichtig, dass du als Schiri den Ball mitbringst natürlich. Den Ball hätte ich jetzt vergessen. <lacht> ah, okay. Jetzt bin ich echt nervös. Alles klar, alle bereit? Sehr gut. Dann stellen wir uns dann auch einmal auf. Gerade. Wie hast du gesagt? Ja. Okay, alles klar. Viel Spaß. Gut Spiel. Gut Spiel. Gut Spiel. Ja. 
Immer wieder erwische ich mich bei dem Gedanken, was mache ich hier eigentlich gerade? Aber ich erinnere mich an die Basics aus dem Workshop. Klare Körpersprache, souverän bleiben, laut pfeifen. All das versuche ich jetzt umzusetzen. Dann geht es plötzlich ganz schnell. Ein langer Ball in den 16er, ein Abwehrspieler steigt dem Stürmer auf den Fuß. Ich pfeife elf Meter. Glasklare Situation, würde man sich jetzt denken. Doch innerhalb einer Sekunde zu entscheiden, das ist echt schwierig. Und so entschlossen, wie das gerade aussah, war ich innerlich längst nicht. Doch jetzt werde ich von Minute zu Minute immer sicherer. Weiter, weiter, weiter! Dann der nächste Elfmeter. Diesmal auf der anderen Seite. Vielleicht sogar eher kein Strafstoß. Doch in einem Sekundenbruchteil habe ich mich dafür entschieden. Und dazu muss ich jetzt stehen. Echt verrückt, wie viel Verantwortung ich hier habe. Für einige mag das nur ein Kreisliga-D-Spiel sein. Aber für die Jungs auf dem Platz geht es gerade um alles. Ein Spieler wird jetzt immer auffälliger. Er geht hart rein. Noch dazu will er, dass ich hier ein Foul pfeife. Er hat recht. Doch in dem Moment beurteile ich das einfach anders. Das führt dazu, dass er immer härter reingeht. Ja, alles gut, ist okay. Komm durch die Hand. Ich erkenne es, alles gut. Kurz vor der Halbzeit noch die nächste gelbe Karte. Wegen Ball wegschießen. Aus dem Freistoß resultiert noch ein Tor. Dann ist endlich Pause. <lacht> das ist irgendwie ein bisschen surreal, ehrlich gesagt. Wie fühlt es sich an? Äh, es macht Spaß. Es macht Spaß. Teilweise frage ich mich schon, was, was ich, was ich mache auf dem Platz. Weil ich es halt einfach gewohnt bin, in der anderen Perspektive zu sein. Ähm, und was ich echt krass finde, die, die beiden Mannschaften sind ja echt wirklich fair, muss man sagen. Also es ist äh, sehr, sehr, ich glaube, ich habe sehr, sehr Glück mit dem Spiel. Aber trotzdem wird jede Entscheidung kommentiert und du musst hinter jeder Entscheidung stehen. Direkt, auch wenn du dir danach denkst, so, boah, vielleicht war es irgendwie doch nicht richtig. Aber es ist auch spannend, dass du jetzt die andere Perspektive ein, einnimmst und ja. äh, das quasi aus der Brille siehst. Ja. ja. Welche Spieler sind dir besonders aufgefallen? Die Nummer 6 ähm, ist viel dabei. Äh, ich glaube, jetzt bei der nächsten Aktion will ich ihm auch mal eine gelbe Karte geben. Mit dem Schiedsrichter sprechen würden wir sagen, es ist ein dankbares Spiel auf jeden mhm. Fall. Ähm, aber die nehmen voll an, was du pfeifst. Du machst es richtig gut. Ähm, 6 blau. Ist auf jeden Fall mir auch aufgefallen. Mhm. Die eine Szene, wo er da reklamiert, dass er geschubst wird, ich hätte es ehrlich gesagt gepfiffen. Du hast zwei gelbe Karten gegeben, vollkommen richtig. Sehr gut, dass du sie gibst. Ähm, da darfst du gerne noch ein bisschen mehr präsentieren. Mhm. Ähm, also, ne? die, erste, die erste Karte. Die erste war so, ja. ja. Du hast dir ungefähr so gezeigt, ne? Ja, weil er auch so nah an dir ja, war. Ja, ich, weiß, war so ich stell dich gerade hin und zeig das Ding gut hoch. Die Worte von Emil machen mir Mut. Doch während ich in der ersten Halbzeit gerade noch an den Ball gedacht habe, vergesse ich ihn okay. in der zweiten. Dankeschön. Ein Schiri ohne Ball, nicht gerade optimal. Die Gastmannschaft macht nach dem Anstoß schnell zwei Tore. Die Sache ist eigentlich gegessen. Doch gerade das birgt Potenzial für Frustfalls. Ganz ehrlich, mich stresst das jetzt die letzten Minuten total alles im Blick zu behalten und richtig aufzuschreiben. Und ich spüre, wie ich immer unaufmerksamer werde. 90 Minuten mit dem Kopf anwesend zu sein, das ist richtig anspruchsvoll. Dann ist es geschafft. Ein besonderer Gast hat zugeschaut. Adil war einer meiner Ausbilder im Neulingslehrgang. Auch Günther wollte eigentlich kommen. Doch er musste selbst pfeifen. Schiri mangel ihn. Mit den Spielern komme ich noch einmal ins Gespräch. Ich muss sagen, lang kein Schiri, der so viel mitlaufen <lacht> Hast du für dich auch okay gepfiffen? <lacht> Tja, als Schiedsrichter kannst du es eben nie allen recht machen. Das weiß ich jetzt. Dabei sind sie so wichtig. Denn ohne sie kein Amateurfußball. Geben wir ihnen also endlich den Respekt, den sie verdienen. Meinen haben sie nach diesen sieben Tagen.